Vettel, Mercedes, McLaren e Alpine no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias começando com Sebastian Vettel. Em matéria lá no Planet F1, Vettel afirma que tomou a decisão de se aposentar por conta própria e o Stroll não teve nada a ver com isso, o Stroll pai no caso. Mas Vettel ainda fala que sim, ele acabou facilitando o caminho de Alonso para entrar na equipe. A teoria de que Vettel teria sido chutado veio porque Alonso é amigo de Stroll e o Stroll precisou de apenas um final de semana para fechar com Alonso, então o pessoal começou a jogar no ar que poderia sim ter sido um movimento da Aston Martin para tirar o Vettel e colocar o Alonso. Só que a Aston Martin falava que não tinha ninguém para substituir o Vettel, Vettel sempre foi a primeira opção e aí ficou tudo muito esquisito, mas o Vettel vem a público falar que foi ele mesmo que tomou essa decisão. Quando perguntado sobre a carreira, Vettel fala que tem que perseguir a ambição por conta dos talentos e desse ponto de vista ele está muito satisfeito porque realizou os sonhos. Eles, pilotos, adoram correr, querem enfrentar desafios e ele teria até mesmo pago para ser capaz de fazer o que faz. E sobre o futuro, Vettel fala que ainda não tomou uma decisão, o tempo dirá e ele quer ver quanto tempo leva até ficar entediado, talvez em três meses ele vai chorar e queira voltar ou talvez simplesmente não goste mais de estar na pista e quer apenas desfrutar da família. Então Vettel ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro, alguns falam que ele tem um perfil meio Nico Rosberg de gerenciar uma equipe, criar uma equipe, ficar nos bastidores, outros querem ver Vettel correndo em alguma categoria, eu particularmente gostaria de ver o Vettel no EC, que é uma categoria de grande reputação, tem poucas corridas, mas são corridas legais e a próxima temporada vai ter um acréscimo muito bom de equipes de peso, então vai ser legal se o Vettel conseguir uma vaga lá, se ele tiver o desejo também, né? o cara passou a vida inteira viajando, talvez ele só queira curtir a família e tá mais que certo. Então qual a sua opinião? Você acha que o Vettel deve mesmo correr, ficar nos bastidores? E o que, que você vê em termos de movimento de mercado? Foi a Aston Martin forçando? Ou o Vettel que falou, chega, não dá mais. Diz aí. Vamos agora para a Mercedes. Toto Wolff falou em entrevista que não tem medo da Audi em termos de mercado, porque a gente sabe que na Fórmula 1, às vezes, uma equipe contrata funcionários de outra, isso é absolutamente normal. Então Wolff fala que ainda não perderam ninguém para a Audi, mas haverá situações em que alguns dos membros da Mercedes ou ex-Mercedes irão se transferir, e não há dúvida sobre isso, é um mercado aberto e entre as equipes existem esses movimentos. O chefão da Mercedes ainda conclui que tem esses movimentos de outros fabricantes de unidades de potência e embora não emitam um comunicado de imprensa sobre isso toda vez, é algo completamente normal. E a maior competição tem sido com a Red Bull porque as fábricas ficam muito próximas e que se tratando de áudio existe um obstáculo maior para se mudar para um outro país como a Alemanha, então ele não está preocupado e o limite de custo que vai para as unidades de potência também limita a quantidade de dinheiro que você pode gastar, o que obviamente é importante. Então ele não está preocupado, por mais que ainda diga que é muito emocionante ver a Audi na Fórmula 1, que tem uma infraestrutura fantástica e instalações de última geração. Sabem como atuar, como já mostraram em Le Mans, e não tem dúvidas de que serão muito competitivos. Farão parte de uma equipe sediada na Suíça alemã, isso é algo que eles sabem e entendem bem. Então nós estamos vendo que o Wolf está um tanto quanto animado com a entrada da Audi, que vai estar tá em parceria com a Sauber, mas também não está preocupado em perder funcionários para a equipe. É um movimento normal, como o Wolf falou, realmente tem nada demais, às vezes as pessoas buscam um drama em cima do negócio e não tem. É um movimento normal de mercado, a Red Bull contratou alguns da Mercedes, a Mercedes contrata de outros, um movimento totalmente normal. Vamos agora de McLaren, na briga pelo quarto lugar do campeonato mundial, nós temos uma disputa bem legal entre McLaren e Alpine e a McLaren está tendo que correr um pouquinho atrás do prejuízo. Quando perguntado sobre o próximo ano, Andrea Saido falou que vai ser uma mistura do conceito atual com alguma coisa nova, porque o regulamento técnico vai permanecer praticamente o mesmo, então não vai ser uma revolução. 
mas ao mesmo tempo eles reconhecem que as equipes da frente estão correndo mais de um segundo mais rápido, então fica claro que precisam buscar um grande passo em termos de desenvolvimento. Quem também acabou falando sobre isso foi o James Key, falando que o padrão que viram nas três principais equipes mostra aquilo que precisa alcançar, porque os pacotes reais de atualizações que fizeram foi uma abordagem agressiva para cada etapa de desenvolvimento e trabalharam muito neles durante cinco ou seis provas, e cada pacote funcionou conforme o planejado e eles têm inclusive que parabenizar a equipe por isso. Só que nessa brincadeira, eles precisam focar no que as três principais equipes estão fazendo, porque elas é que determinam o quanto você tem que avançar e o quão bom é você começar com o carro redondinho logo no início da temporada, porque assim você desenvolve melhor o seu bólido. Então a McLaren basicamente querendo correr atrás do prejuízo, porque viu que ficou um pouquinho para trás com relação ao ano passado, e agora estão vendo a Alpine se desvencilhar um pouquinho no campeonato. Mas e aí, você acha que a McLaren vai dar a volta por cima para 2023? Diz aí. E por último, mas não menos importante, temos a Alpine. Isso mesmo, a Alpine estará com um novo assoalho para o grande prêmio de Singapura e muita gente pergunta de onde eles tiram tanto dinheiro. Pois é. O Pat Fry, que é o diretor técnico, explicou que estão levando um novo assoalho para esse final de semana e também estará no Japão, então não fica muito claro se eles vão apenas testar neste final de semana ou se já vai para a corrida. O importante é que ambos os carros receberão essa atualização e visualmente não há muita diferença da versão anterior, porque a maioria do desenvolvimento está por baixo de acordo com o diretor. Deve trazer um passo razoável no desempenho e nas corridas recentes conseguiram trazer um forte conjunto de desenvolvimento para o carro e todos eles trabalharam conforme o esperado. E não para por aí não, a Alpine também já está falando que tem mais atualizações planejadas para o grande prêmio dos Estados Unidos no final de outubro, e esses upgrades serão os últimos para poder encerrar lá em Austin. Todos na fábrica trabalharam excepcionalmente de acordo com o Pat Fry, então ele acredita a todos os envolvidos pelo trabalho duro. Muitas pessoas perguntando de onde a Alpine tira tanto dinheiro, como ela consegue trazer atualizações praticamente em todas as corridas, que é algo que a gente está falando aqui ó, há muito tempo. Na verdade, se você for colocar no papel, a maioria do desenvolvimento, a maior parte, não é cara. Peças como asa dianteira, asa traseira, um, um detalhe aqui, outro ali, é algo barato. O problema mesmo é quando você vai colocar um assoalho, um chassi, aí vai aumentando um pouco o valor. Mas a Alpine fez um planejamento excepcional, eles colocaram um planejamento de pequenas atualizações todas as corridas ao invés de grandes pacotes, e isso tem gerado frutos, tanto é que a equipe começou oscilando, mas agora é a quarta força, passou a McLaren, existe claramente um ganho de performance no meio do pelotão durante a temporada, e você vê que deu certo, talvez outras equipes até utilizem esse método na próxima temporada, porque eles fizeram um pacote que deu certo. Além do planejamento ter sido bem feito, as atualizações quando testadas funcionaram conforme o planejado, e isso é o mais importante. Então a Alpine juntou o útil ao agradável, várias pequenas atualizações que funcionaram conforme o previsto e ganharam bastante performance, agora vem mais atualizações e virão outras até Austin, o que faz da equipe a grande candidata ao quarto lugar, a McLaren não parece estar com muita força neste momento, talvez uma outra prova eles consigam chegar. Mas é isso, diz aí nos comentários tudo o que você acha sobre esse assunto, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, e voltamos ontem com a live lá no Ressaca F1 Live de F1 Manager. Então fique de olho, um grande abraço, valeu e falou!